നായകനായി അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ സെക്കൻഡ് ഷോയ്ക്ക് ശേഷം ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിച്ച് ഹിറ്റാക്കിയ ചിത്രമാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ പുതുമയുള്ള കഥയും സംഭാഷണങ്ങളുമായിരുന്നു സിനിമയെ വേറിട്ടതാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസിനെത്തിയ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഇന്ന് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ദുൽഖറിന്റെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ അഞ്ജലി മേനോൻ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ സിനിമ അൻവർ റഷീദായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തത് എല്ലാ കോഴിക്കോടൻ ചേരുവകളും ചേരുമ്പടി ചേർത്ത പോലെ ഇറക്കിയ അൻവർ റഷീദ് ചിത്രമായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ദുൽഖർ സൽമാനൊപ്പം തിലകൻ നിത്യാമേനോൻ ലന മാമുക്കോയ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആ കൊല്ലത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ പുതുമയുള്ള കഥയും സംഭാഷണങ്ങളുമായിരുന്നു സിനിമയെ വേറിട്ടതാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസായ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ ഇന്ന് ഏഴ് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുമായി ആരാധകർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർ അത്രയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന സിനിമകളിലൊന്നാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ില്ല ബിരിയാണി കട നടത്തുന്ന ഉസ്താദിന്റെയും കൊച്ചുമകന്റെയും കഥയുമായിട്ടാണ് സിനിമ എത്തിയത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കലയാണെന്നും അത് കഴിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് നിറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കാര്യമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ കഥ പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട്ടെ ബിരിയാണി ഹിറ്റാവുന്നതും ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു ഒപ്പം ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും തിലകന്റെയും പ്രകടനം വമ്പൻ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്തു ആ വർഷത്തെ ഹിറ്റുകളിലൊന്നായി മാറിയ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ വൻ സാമ്പത്തിക വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന നടന്റെ വളർച്ച ഈ ഒരൊറ്റ സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു തിലകന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയായിട്ടും ചിത്രം മാറി ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം അടക്കം തേടിയെത്തിയിരുന്നു മികച്ച ജനപ്രിയ സിനിമ മികച്ച ഡയലോഗുകൾക്ക് അഞ്ജലി മേനോൻ തിലകന് പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് പുരസ്കാരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും വാങ്ങിക്കൂട്ടി മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് സിനിമ തെലുങ്കിലും റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന ലേബലിൽ നിന്നും അതിവേഗം പുറത്തു കിടക്കാൻ ദുൽഖർ സൽമാന് സാധിച്ചിരുന്നു മലയാള സിനിമയിലൂടെയാണ് തുടക്കമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബോളിവുഡിലെ നായകനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ ദുൽഖർ ഏഴ് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ദുൽഖറിന്റെ അരങ്ങേറ്റ സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഹിറ്റായില്ലെങ്കിലും പിന്നാലെ വന്ന സിനിമകൾ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിന് ശേഷം ദുൽഖർ നായകനായി അഭിനയിച്ച മുപ്പതോളം സിനിമകൾ പിന്നീട് വന്നു ചാർലി ബാംഗ്ലൂർ ഡേസ് പോലെയുള്ള കിഡിലൻ സിനിമകളും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ തന്ന ഫീൽ മറ്റൊരു ദുൽഖർ ചിത്രത്തിനും തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത് എന്റർടൈൻമെന്റ് തത്വമൈ ന്യൂസ്